ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல் டு மதர் தெரேசா லேர்னிங் சென்டர் ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கு அப்புறமா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடித்ததுக்கு அப்புறமா என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீரீஸ் போட்டதாக சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதுக்கான ஃபஸ்ட் வீடியோ தான் இது இந்த கோவிட் நைன்டீன் டைமில் அதிகமாக நம்ம டிவியில் லாக்டவுன் 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 நியூஸ் பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒரு விஷயம் ஃபார்மசி மட்டும் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எப்படி வந்து நர்சஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் மாதிரி ஒர்க் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி ஃபார்மசிஸ்ட் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க பட் நிறைய சோஷியல் மீடியா அதை பற்றி சொல்லலை அது ஒரு சின்ன ஆதங்கம் பிகாஸ் நானும் ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட்டுன்றதுனால என்னடா இவன் ஃபார்மசி படிச்சிட்டான் அப்படின்றதுனால இந்த வீடியோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மசி பற்றி சொல்கிறான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க பட் ஆக்சுவலாக சேரும்போது எனக்குமே கூட அவ்வளோ பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது வேணா ஐ ஜாயின்டு ஃபார்மசி ஓகே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டபிள் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அப்புறமா மெடிசன் ஸோ இந்த ரெண்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸும் ஃபுட்டும் உணவு மருந்து இந்த ரெண்டு இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாதுன்ற ஒரு சூழல் வந்துருச்சு பிகாஸ் அன்டில் ஹியூமன் பீங்ஸ் அதே டிசீஸ் வரப்போகுது புது புது மருந்துகள் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இருக்க போகிறாங்க ஸோ மருந்தோட முக்கியத்துவம் என்னன்றது கண்டிப்பாக இத்தனை நாள் புரியலன்னா கூட இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் புரிஞ்சிருப்பாங்க நிறைய பேர் ஸோ அந்த வகையில் ஃபார்மசி கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் அப்படின் தான் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் ஒரு ப்ளஸ் டூ முடித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பயாலஜி ஆகட்டும் இல்லை ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேக்ஸாக இருந்தாலும் கூட தே கேன் டேக் பியோர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ பாட்னி ஜாலஜி பயாலஜி அந்த மாதிரி பியோர் சயின்ஸ் எடுத்தவங்க கூட தே கேன் டேக் ஃபார்மசி கோர்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபார்மசி கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் லைக் அ அஷ்யோர்டு ஜாப் கேரண்டி கோர்ஸ் ஏதோ ஒரு ஜாப் யூ வில் கெட் ஓகே கம்பல்சரி ஃபார்மசி ஆல்சோ யூ கேன் கோ அண்ட் ப்ராக்டிஸ் இல்லை நீங்கள் வந்து யூ கேன் பிகம் ஆண்டர்பிரூனர் ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரூனர் ஆகிறதுக்கான அதிகமான ஸ்கோப் இருக்கிற ஒரு கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசி வேர் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ரீட்டைல் யூனிட்ஸ் நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு ரீட்டைல் ஃபார்மசி ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஹோல்சேல் யூனிட் மாதிரி ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை ஃபார்மா ரிலேட்டடான பிஸ்னஸ் ஏதாவது பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி என்றைக்குமே ஃபார்மசி வந்து டவுன் ஆகாத ஒரு ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி தைரியமாக நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் வந்து ட்ரக் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கம்பெனி இருக்கு இல்லைங்களா மருந்துலாம் தயாரிக்கிறாங்கல்ல அந்த கம்பெனியில் போய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு பேசிக்காக இது ஒரு ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் நீங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்டலாம் போகும்போது பார்த்துருப்பீங்க நிறைய மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து ட்ரக்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரியான ஜாப் உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்குது அண்ட் இல்லை நீங்கள் ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் டிஸ்பென்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு ஃபார்மசிலையும் ஒர்க் பண்ணலாம் அண்ட் இல்லை வார்டர் ஒன் போகிற மாதிரி லைக் பேஷண்ட்டோட அந்த கேஸ் ஸ்டடி எடுக்கிற மாதிரியான ஒர்க் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைரக்ட் பேஷண்ட்டோட லிங்க் பண்ணுற ஜாப்க்கு கூட நீங்கள் போகலாம் ஓகேங்களா ஸ்கோப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் என் நம்பர் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இது பயப்படவே வேண்டாம் எனக்கு வேலை கிடைக்குமா நான் சம்பாதிப்பேனா அப்படின்றத நினச்சி நீங்கள் பயப்படவே வேணாம் யூ ஹாவ் லாங் ஃபியூச்சர் யூ ஹ ஈவன் ஐடி ஃபீல்டில் கூட ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்டார் இருக்குது அதில் கூட உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஸோ அண்ட் ஹவு டு அப்ளை ஃபார் திஸ் ஃபார்மசி கோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ளஸ் டூ மார்க் தாங்க நீட்லாம் தேவை கிடையாது உங்களோட ப்ளஸ் டூ மார்க் வச்சு தி தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க எப்போ அப்ளிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களோ ஆன்லைன்லேயே அப்ளிகேஷன் இருக்கும் டிஎன் ஹெல்த் டாட் ஓஆர்ஜி அதில் தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்ளிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து அந்த அதோட அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ் எதுனாலும் நீங்கள் அதில் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ லைக் அந்த அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ்க்காக நீங்கள் ஜென்ரலாக அப்ளை பண்ணணும் எந்த கோர்ஸ் வேணுன்றது அதில் பிஃபார்ம் ஒரு கோர்ஸ் மற்ற மற்ற கோர்ஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் போடுறேன் கவுன்சிலிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹாவ் மெனி மெனி ஃபேமஸி காலேஜஸ் பட் கம்பேரிங் இன்ஜினியரிங் அளவுக்கு நிறைய ஃபார்மசி காலேஜஸ் கிடையாது பட் இப்போ நிறைய புது புது ஃபார்மசி காலேஜஸ் வந்துருச்சு ஸோ நான் உங்களுக்கு போன வீடியோலேயே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு காலேஜ் சூஸ் பண்ணும்போது எந்த
நிறைய டீம்டி யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய டீம்டி யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது டீம்டி யூனிவர்சிட்டிஸில் டைரெக்டாக அவங்களோட வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் புரியணுன்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன் எஸ்ஆர்எம் ஒரு டீம்டி யூனிவர்சிட்டி மதுரவாயில் ஒரு எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஒரு டீம்டி யூனிவர்சிட்டி மாதிரி டீம்டு டு பி த யூனிவர்சிட்டி எதுவுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக இட்ஸ் நாட் அன் யூனிவர்சிட்டி டீம் டு பி த யூனிவர்சிட்டி அப்துல் ரஹ்மான் இருக்குது வண்டலூரில் ராமச்சந்திரா இஸ் தேர் ஓகே ஸோ மெனி யூனிவர்சிட்டிஸ் அதே இன் தமிழ்நாடு உங்களுக்கு எது சூட்டபுளோ நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி நாலு அங்கே படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேளுங்க அங்கே இருக்க ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் யார்கிட்டையாவது விசாரிச்சு பாருங்கள் பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இந்த மாதிரிலாம் விசாரிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த காலேஜ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் அது மூலிமா நீங்கள் அந்த காலேஜ் வந்து அப்ரோச் பண்ணி நீங்கள் போய் சேரலாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் தமிழ்நாடை விட்டுட்டு எனக்கு வேறு கோர்ஸ்லாம் வேறு சில காலேஜஸ் நான் சூஸ் பண்ணலாமான்னா கண்டிப்பாக நைப்பர் இருக்குது உங்களுக்கு நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபார்மசூட்டிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் நைப்பர் மொத்தம் ஏழு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அண்ட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆனால் யூஜி முடிச்சுட்டு பிஜிக்கு போகிற மாதிரி கூட நீங்கள் அதில் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ பி ஃபார்ம் பி ஃபார்ம்க்கு அப்புறமா எம் ஃபார்ம் எம் ஃபார்ம் நீங்கள் போகிற மாதிரி இருந்தால் இட்ஸ் ஆல் அ பெஸ்ட் சாய்ஸ் அதுக்கெலாம் நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி போகிற மாதிரி இருக்கும் யூஜி லெவலை பொறுத்த வரைக்கும் சில டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸில் இப்போ கூட என்ட்ரன்ஸ் வச்சு தான் உள்ளே எடுக்கிறாங்க ஒரு பேசிக் என்ட்ரன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நிறைய ஸ்டேட்டில் உங்களுக்கு இப்போ மணிபால் மணிபால் யூ ஹேவ் காலேஜ் இன் மணிபால் மணிபால் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது அண்ட் யூ ஹேவ் ஜேஎஸ்எஸ் அந்த மாதிரி மைசூர் ஊட்டி இந்த ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது ஜேஎஸ்எஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் பிட்ஸ் இருக்குது பிட்ஸ் பிலானி அண்ட் ராஞ்சி இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஃபார்மசியில் வந்து ரொம்ப டாப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து பிஜி ஜாயின் பண்ணலாம் நைப்பர்லேயோ இல்லை பிட்ஸ்லேயோ ஓகேங்களா ஸோ யூஜி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் மோர் நாலேஜ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து யூஜியில் நிறைய நாலேஜ் கிடச்சிச்சுன்னா ஈஸியாக நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் கிளியர் பண்ணி பெஸ்ட் பிஜி இன்ஸ்டியூஷனில் ஸ்ட்ரைஃப் அண்ட் ஓட படிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்கும் ஓகே அண்ட் இல்லை எனக்கு பி ஃபார்மே போதும் நான் ஜாபுக்கு போகிறேன் அப்படின்னாலுமே கூட யூ ஹேவ் அன் அஷ்யூர்ட் ஜாப் இன் யூர் ஹேண்ட் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் பி ஃபார்ம் எம் ஃபார்மில் ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்குது லைக் ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் ஃபார்மா காக்னசி ஃபார்மா காலேஜி ஃபார்மசூட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயோடெக்னாலஜி அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் பிஜியில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரி நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டை சூஸ் கூட பண்ணி நீங்கள் படிக்கலாம் எம் ஃபார்ம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஃபார்மசியில் பி ஃபார்மை தவிர டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது ஓகே ஃபார்ம் டின்னு சொல்லுவாங்க சிக்ஸ் இயர்ஸ் கோர்ஸு வேர் யூ கேன் புட் ப்ரெஃபிக்ஸ் எஸ் டிஆர் டாக்டர் இது வந்து ஓன்லி மேனேஜ்மெண்ட் சீட் அந்தந்த காலேஜில் போய் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் சீட் மட்டும்தான் வாங்க முடியும் தேர்ட்டி சீட்ஸ் இருக்கும் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா காலேஜஸ்லையுமே தேர்ட்டி சீட்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு எந்த காலேஜோ இல்லை யூனிவர்சிட்டியோ நீங்கள் எந்த காலேஜ்க்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே போய் டேரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இட்ஸ் நாட் த்ரூ கவுன்சிலிங் ஓகே சிக்ஸ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் சிக்ஸ்த் இயர் வந்து ஃபுல்லாகவே இன்டர்ன்ஷிப்பு மொதல் அஞ்சு வருஷம் யூ வில் பி ஹேவிங் அ கோர்ஸ் ஓகே அதில் வந்து யூ வில் பி கம்ப்ளீட்லி மூவிங் டு தி பேஷன்ஸ் இன்ட்ராக்டிங் வித் த பேஷன்ஸ் ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் படிப்பீங்க ரொம்பவே ஹாஸ்பிட்டல் ஓரியன்டான ஒரு கோர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் டி உங்களுக்கு ஃபாரினில் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நார்மலாகவே ஃபார்மசிக்கு நிறைய இருக்குது அதில் டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசிக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் கூடுதலான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது வேர் யூ வில் பி கன்சிடர்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு த டாக்டர்ஸ் இன் தி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் நீங்கள் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் you can diagnose also only thing you can't do surgery in the foreign countries or else you will be uh, respected to the most in most of the foreign countries as a clinical pharmacist only thing you should have a broad knowledge in pharmacy okay உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேஷன் அண்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நீங்கள் ஃபார்மசி எடு படிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு நீங்கள் ஃபார்மசியில் ஷைன் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபார்மசியை வந்து ஒரு நல்ல கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கலாம் இதில் சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கொஞ்சம் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் அண்ட் பிளான்ட் ரிலேட்டடாக படிப்பீங்க ஹியூமன் பாடி ரிலேட்டடாக படிப்பீங்க ஒரு ட்ரக்கை கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்றத பற்றி படிப்பீங்க இப்போது வந்து செமஸ்டர் பேட்டர்ன் மாற்றிட்டாங்க ஆல் ஓவர் இந்தியா செமஸ்டர் பேட்டர்ன் மொத்தம் எட்டு செமஸ்டர் இரு